小飞，干嘛呀，小飞？小飞，小飞，这这我家你让我去哪儿呀？什么你家？你有没有搞错啊？你只是个倒插门的女婿，你说要你有什么用啊？天天在家，除了洗衣做饭，你都不能像别的男人一样出去挣钱啊？小飞。你想让我找让我找工作，你就直说嘛。我我明天就去找，行不行？你别赶我走啊！行了吧？你找那点工作，一个月也就两三千块钱，够干嘛的呀？我告诉你，我给你过够了。你现在拿着你的东西，立马从我家滚出去！小飞，你再给我一次机会行不行？你看这么多年我在你们家当牛做马的，没有功劳也有苦劳呀。这些你没看在眼里吗？我为你付出那么多，现在你就把我赶出去，你这良心不会痛吗？我痛什么呀？你在我们家帮我们洗衣做饭打扫卫生，那是你应该的，我们管你吃管你住了呢。小飞，你别这样行不行？我求求你了，我求求你了，行不行？你别让我走。你干嘛呀？你能不能有一点尊严？你别忘了你是个大男人呀。小飞，你让别人看到什么样的？起来。小飞，小飞，拿着你的东西，赶紧滚出去。哎，小飞，小飞，你让我进去。小飞。没想到，我对你这么忠心耿耿的为你付出这么几年，你却这么对我。行，行，我走，我走。大美，你看前面这块地啊，是我准备要开发的，到时候啊，把它翠屏啊全改成别墅，到时候咱俩就住在里面。小白。嗯，这里呢位置是不错，不过这里要是开发的话，肯定得花不少钱呢。你为什么非得要开发这里啊？大美，你有所不知，以前啊我就生活在这儿，不过啊那时候没本事，被我前妻啊给赶出来了，所以啊我啊对这儿有点感情，这不是就想着在这儿开发一下吗？原来是这样，那行，我什么都听你的。啊、走吧，咱们呀去全美再看看。喂，楠楠。啊？打牌啊？我不去了，这两天手头太紧了，都没钱了。哎呀，别提那拆迁款了，拆迁款都没下来呢。啊？你们都已经领了？可是怎么没人通知我领钱呀？哦，那那那行，我就问问，我就问问村长这怎么回事啊？那看样就是我家没领了。好好，那不跟你说，挂了。怎么回事啊？这，人家拆迁款都已经领到了。不行，我就问问。大美啊，到时候啊，把这儿都让人删了。小白。哎，这么巧、啊，你怎么在这儿啊？啊、哦，我知道了，你是不是听说我们这拆迁了，所以又回来找我呀？小飞，你恐怕想多了，我不是奔着你拆迁款回来的。切，这被我说出来还不承认啊？看你这几年在外面混的也不咋地吧？还好我当初啊有先见之明，把你赶出去了，要不然跟着你啊，估计连西北风都喝不上。小白，这位是？你是谁啊？媳妇儿，他呢是我前妻，小薇，这是我现妻。呀，我小看你了，没想到还娶上媳妇儿了。姑娘，你跟着这种人，恐怕吃了不少的苦吧？我劝你啊，还是离开他吧。他呀，只是个窝囊废，根本给不了你想要的生活。听你说这些话。恐怕你还不知道他现在的身份吧？首先呢，我得先感谢你，感谢你当初把他撵出来，我才能遇到这么好的他。你还不知道，小白现在可不是你嘴里面所说的窝囊废，他现在可是天空集团的董事长。董事长，你别搞笑了你，你你装什么呀？你为了给他撑面子，也不能吹他是董事长嘛？你看他像个董事长样吗？你要是不相信的话，那我就实话跟你说了吧。你不是说你们这里拆迁了吗？其实，就是小白开发的。什么？真的是他开发的？怪不得呢，这我们村里面的人，这开发的钱都已经下来了，唯独我们家没给
，是不是你在报复我？你想多了吧，报复你还谈不上，只是想给你一点教训罢了。再说了，小白压根就不是那样的人，是吧？什么？你的车险款被扣了？小飞，这事儿给我根本就不知道，而且也不是我的意思，我会帮你打听一下的。小白，没想到这几年没见，你现在混得那么好啊！小飞，说起来还得感谢你呢，要不是你当初把我赶出去的话，我也没有下定决心要闯出一番事业。你把我赶出去之后呢，那时我就发誓，一定要出人头地，到时候啊，让你啊对我刮目相看。今天啊，我也做到了。是的，当年我对你做的是有点过分。我在这里跟你说一声对不起，你也别再记恨我了。小飞，那些事儿我早就忘记了，毕竟事情都已经过去这么多年了。你现在过得还好吧？我现在过得不太好，自从把你赶出去之后，也没有人给我介绍对象，我也就一个人，这也算吃了上顿没下顿的。现在。就是房子拆迁了，就等着这个拆迁款下来过日子呢。小飞，我劝你还是好好的找份工作吧。就算这个拆迁款下来的话，你只知道挥霍的话，也坚持不了多长时间的。拆迁款的事儿我会帮你问下的，会尽快发到你手里，这一点就放心好了。谢谢你。不用客气。行了，这该说的我也说完了，我还有事儿。真没想到，三十年河东，三十年河西，也都怪我自己错过了他。